탭스 열한 번째로 다시 찾아왔습니다. 탭스로 대학 가고 직장 잡자. 1편을 시작했던 게 엊그제 같죠. 근데 벌써 11편이에요. 저는 아주 작은 반복의 힘을 믿습니다. 여러분 작은 것들이 모아져서 나중에 장차 큰 것이 될 거예요. 그래서 오늘 여러분이 작은 투자, 영어에 작은 투자하는 것이 결코 사라지는 게 아니죠. 그래서 여러분이 저와 함께 동참해서 열 문장이지만 조금씩 배워갔으면 좋겠습니다. 오늘 수업 시작하도록 할게요. 첫 번째입니다. My children have now come of age. My children have now come of age. age는 나이죠. 나이로 온다는 건 무슨 말일까요? 사진을 보니까 coming of age day가 있더라고요. 저희 딸이 11살이니까 coming of age day를 하려면 8년 정도 남은 것 같아요. 그렇죠. come of age는 성년, 성인이 되는 거죠. 내 아이들이 벌써 성년이 되었다. <웃음> 저는 몇 살이 됐을까요? <웃음> 그 다음 가겠습니다. How did your speech come off? 너 스피치 어떻게 come off 나왔어? 그러니까 It came off just right. It came off just right. 무슨 말일까요? 잘 나왔다. 원래 come off는요. 타이어가 휠이 빠져 떨어져 나가버리거나 페인트가 벗겨지는 거거든요. 근데 come off just right는요. 표현인데요. 너무너무 잘 되었다. 성공했다 뜻입니다. 동의어가 pull off죠. 차이가 있긴 해요. 보통 come off 앞에는 어, 이슈 오더라고요. It really came off. 잘 됐어. 근데 사람 나오고 나서 pull off 쓰더라고요. I really pulled it off. 성공했을 할 때는 사람을 쓰더라고요. 그래서 I don't know how you pulled it off. 네가 어떻게 성공했는지 모르겠지만 We are now $5,000 richer than we were yesterday. 어제보다 5,000달러 더 부자가 되었다. 굉장한 성공을 이룬 거죠. Come off, pull off. 둘다 성공하다 뜻입니다. I can't come to grips with Ed and his problems. 나는 Ed와 그의 문제를 grip 할 수가 없어. grip은 꽉 잡는 거거든요. 하나 더 볼게요. We must all come to grips with this tragedy. 우리는 이 비극에 대해서 grip을 잡아야 된다. 거의 느낌 온것 같아요. 세개 남은 것 중에서 먼저 살펴보시고요. 마지막. I still haven't come to grips with our success. 엄청 성공한 가수가 자기의 성공한 것에 대해서 이해할 수가 없다. 아직도 난잘 이해가 안 가요. 라는 뜻으로 말하고 있죠. 그렇죠? Come to grips with는요. 어려운 것을 잘 다루다. 이해하다 뜻이 있습니다. 그렇죠. I can't come to grips with our success. 이런 식으로 쓰는 거죠. 하나 더 있네요. I'm slowly coming to grips with. 조금씩 이해하고 있다는 거죠. 뭐를요? The fact that my body is not as strong as before. 내 몸이 어, 예전 같지 않구나. <웃음> 제 고백인가요? 그래서 come to grips with는요. 이해하다. 어려운 것을 잘 다루다 뜻이 있습니다. 네 번째로 갈게요. Since the scandal came to light. 이건 좀 쉽네요. 빛으로 온다. 무슨 말이겠어요? 그렇죠. 알려지다 뜻이 있겠죠. 그 스캔들이 알려지고 나서 네 명의 군인들이 face charges, have face charges, 혐의를 받고 있다는 거죠. 이제 검찰에 가서 받겠죠. 검사를. 그래서 face charges, 혐의를 받고 있다. come to light, 알려지다 뜻이고요. 다섯 번째입니다. So all my hard work came to nothing. 내 모든 힘들게 했던 일들이 came to nothing, 영이 되는 건가? 0가 되는 건가? 동요가 있어요. Fizzle out. 또는 Peter out이 동요인데요. Fizzle. 성냥이 꺼질 때 쉬익 하고 꺼지잖아요. 이게 Fizzle out이고요. Peter out. 이게 재밌는 표현인데 Peter out 할때 Peter가 이전에 베드로죠. 베드로가 예수님의 수제자로서 굉장히 강력하게 시작했지만 나중에 예수님 부인하잖아요. 그래서 거기서 나온 뜻으로 Peter out. 이런 뜻이 있어요. 흐지부지 돼버리는 Peter out. 그리고 피터 팬을 쓴 작가가 있어요. 그 작가에게 기자들이 질문을 했대요. 요즘 작품 활동 어떻게 되시냐 하니까 어, Some pan out and some peter out 이렇게 표현하거든요. Pan out은 잘된 거고요. Peter out은 잘 안된다 그런 뜻으로 유머스럽게 말했던 일화도 있더라고요. 그래서 come to nothing, fizzle out, peter out 다잘 안된 겁니다. 실패로 끝나다, 흐지부지 되다. 여섯 번째 갑니다. We finally came to terms with each other. 이 t e r m s 가요 조건이거든요. 뭔가 합의나 계약의 조건이 terms예요. 근데 그 조건으로 간다는 건 보세요. 모르는 사람과 모르는 사람이 만나서 살다 보면 싸울 수밖에 없죠. 결혼해서 살아도 그래요. 서로 모르는 사람 만났기 때문에 싸워요. 그럴 때는 어떻게 해요? 그렇죠. Come to terms with 해야죠. 서로를 받아들여야 됩니다. 다시 말하면 
어느 정도 타협에 이르러야 되겠죠. 그래서 come to terms with는 받아들이다, 타협에 이르다. 이건 무슨 말이에요? Today, I came to terms with my past. 자신의 과거를 받아들이기로 한 거죠. 힘들었던 과거, 원망하지 않고 그냥 받아들인 거예요. Come to terms with. 그 다음 갈까요? He's been talking a long time. 오랜 시간 말하고 있지만 이 사람이 바라는 거. I wish he would come to the point. 아 제발 요점으로 와라. 무슨 말이에요? 오랜 시간 말했는데 뭔 말인지 모르겠어요. 차라리 come to the point. 요점을 바로 말해. 그런 말이겠죠. come to the point. 요점을 말하다. 그 다음 갈게 I will come home for the holidays. come what may. 이거 봐요. come what may. 이번 휴가 때는요. 집에 갈게요. Come what may. 그렇죠? 노래도 있어요. 뜻은요? 그렇죠. 무슨 일이 있더라도 No matter what happens. 이런 말이에요. No matter what happens. Come what may. 무슨 일이 있던지 간에. 아홉 번째입니다. And conned her little sister out of her allowance. 이 can이란 단어가 활용된 단어가 이 can manager. 정직하게 생겼나요? 사기꾼 같이 생겼나요? 그렇죠. Can은요. Confidence의 줄임말이에요. Confidence는 신임이거든요. 상대편의 신임을 얻었다가 사기치는 사람이 Can Manager. 그럼 여기서 Can 이 동사로 쓰이면 사기쳐서 속여서 갈치하다죠 Any요. 자기 여동생을 속였어요. 그래서 뭘 했어요? Out of allowance. 여동생의 용돈을 갈치했죠. 그래서 Can 사람 out of money 하면 되겠네요. 갈치하다. 마지막입니다. I spent an hour. 한 시간을 보냈습니다. 뭐 하면서? Calling my hills in the waiting room. 대기실에서 calling my hills. 무슨 말일까요? 그렇죠. 기다리면서죠. 여러분 엄청 오래 걷거나 엄청나게 진지하게 뭘 하다 보면 발꿈치 뒤가 따뜻해질걸요? 그럼 시켜야죠. 기다리는 거죠. 해석해 보면 Why the doctor saw other patients? 의사 선생님이 다른 환자를 돌보는 동안에 대기실에서 기다리면서 한 시간을 보낸 거죠. Wait 한 거, wait. 좀더 calmer, 침착해지고 composed, 안정적이 되도록 좀 기다리는 거죠. 그래서 go one's hills, 발꿈치를 시키다란 말은 기다리는 겁니다. 좋습니다. 벌써 이렇게 끝났고요. 아까 앞에 보여드렸던 짧은 책인데요. 아주 작은 반복의 힘. 그렇죠. 여러분 어떤 분야에서 뛰어나거나 성공하기 위해서는요. 저도 믿지만 아주 작은 반복의 힘이 필요한 것 같습니다. 여러분 오늘 작은 노력과 작은 노력이 모아져서 큰 성과를 이룰 수 있는 좋은 하루 보내시고요. COVID-19 가운데 안전하시고요. 좋은 하루 보내세요. Everybody, so long.